Dobrý den, tak dnešní video bude zase z hovězího masa. Bude to buď to můžete dělat co háňky, hovězí, anebo tady mám klišku z kostí a budeme to dělat na paprice s houbama, v mém případě žampionama, kaparama. Takže první, co udělám, že si nakrájím cibuli. Tak, takhle mám cibulku. Teď si tam dám do kastrolku kousek másla. Nechám ho rozpálit. No, uděláme si zase takový ten světlej, světle růžový základ, jako na paprikovou vomáčku. Tím tady to maso si můžu osolit. No a samozřejmě opepřit. Tak. No a budeme smažit dál. Že vidíte, už se blížíme do takového růžova. No a teď tady mám divoké koření zase, celý pep, nové koření, bokové, samozřejmě toho pepře vždycky dvakrát tolik než toho, toho nového koření, tak to tam hodím takhle. Mám tady zase připravený vývar, vývar z kostí z papiňáku. No, teď už tomu uberu. Takové dvě pěkné žičky papriky, sladké, ale může být samozřejmě, pokud máte rádi i pálivá nebo pálivější. Zaleju, no a teď zase máme ten, to dilema, řekl bych, dilema, možná dilema ne. Samozřejmě teď musíme tohle maso někde opect a buď ho dáme do toho, do toho základu a budeme ho pod pokličkou dusit, anebo to dáme do papiňáku, aby jsme ušetřili energii a čas. Já teda to dám do papiňáku, byť jsem někdy lehce kritizován za to, že používám papiňák, ale podívejte se, jestli opravdu někdo pozná, jestli se maso dusilo v papiňáku anebo pod pokličkou a stoprocentně řekne, já to rozeznám, tak, tak mám můj obdiv. No. Takže já počkám, až se to rozpustí. A teď to maso takhle v tom papiňáku opečím z obou strán a pak to zalajeme tím pátladem a budeme pokračovat. Takže takhle už to mám opečený z obou strán. No, teď to prostě zalajím tím základem. Dám na to pokličku a za hodinku se na to podíváme. Víte, maso se mi papiňáku začalo dusit, tady jsem si tu dal na tu šesku. No a teď tady mám smetanu, takže si zatím připravím. Takhle to ještě můžu vypláchnout dívarem nebo vodou. A teď nám, protože tam bude v té omáčce bude vložka, budou tam žampiony nebo houby a kapary, takže myslím, že bude stačit takhle ty tři jíčky, mouky. Bude toho tak zase ty, těch pět porcí asi, že jo? takže v tomto případě je to taková trošku větší půlka. Půlka žíčky teda, jo? Samozřejmě na omáčku, když třeba děláme svíčkou nebo nějaké takové věci, tak, tak se dává celá žička vrchovatá. Když je to nějaká šťáva lehčí, tak půl žičky nebo konce čtvrt. Samozřejmě záleží na tom, co děláte. No. Takže takhle si to nechám rozmočit a počkám hodinu a budeme pokračovat. Tak, 
Hodina je pryč. Tak se na to podívá, vidíte. Když se to skoro rozpadá, což tak má být, musí to být hodně měkké. Takhle to vylovím. No a tohle to prostě zase přendám. Vidíte, že jsem tady ten kastrol po tom základu ani neumil. Takže to tam předám a budeme pokračovat. Tak to tam takhle předám. A budeme pokračovat. Tady musím trošku utřít, zapnu sporák a jedeme dál. Když se to vaří, tak si ještě takhle jednou došlehám ten základ, teda ten tu smetanu a taky vrtám. Takhle se to zahustí, no a chce to těch minimálně 30 minut pomalu vařit. Tam. Takže teď si zase takhle vedle na pánu dám malý kousek másla, už to nebudu přehánět. No a na to takhle dám ty žampiony. Zlehka po osoli musím počítat s tím, že pak to přijde do té omáčky, tak aby to nebylo ani moc ani málo. Zlehka to otevřím. No a nechám to opět, tam měla by všechna, všechna škála, kterou ty žampiony pustějí z pravidla, by měla být zase vydušená úplně až, až do tuku, aby ty žampiony měly prostě tu správnou chuť. Tak už to mám takhle vydestovaný, takže tam teďka přidám nějaké kapary. Tak to bude stačit. No a zase to ještě nechám společně trošku zadusit. Tady to musím zamíchat. Aspoň občas. No a musím se podívat i na to maso, co s tím uděláme. Takže tady máme tu kost. No a v tom je morek, tak to bych klidně takhle šoupnul do té omáčky ještě, ať to tam udělá. No a musím to nějak na kráje, vidíte, že to opravdu je takový takové hodně měkké, což je správně, tak to má být. Hop. Aha, tak, tak to nepůjde, musím obrácet. Tak, takhle to jde. No a vaříme dál hezky. No a teď už nám nezbývá, než to takhle nakrájet. Takhle si to dám do hlince. Pak na to dám ty žampiony nebo houby, pokud mu co, co báte, porestovaný s těmi kapary. A moc, že někdo nemá rád takovýhle věci, tak se dá pryč. Já si je dám pryč pro to, abych je potom mohl sníst, tak. Takže maso mám nakrájený, tak tomu takhle přidám ty orestované žampiony v mém případě, nebo houby s kaparama. No, no až bude provařená ta omáčka, tak ji ochutnám. No a nacedím to na to, nechám to zavařit a to už bude hotové. Takže vidíte, takhle se mi to tady hezky vaří, pomalu. No je to trošku hustší, než by bylo potřeba, tak buď teda trochu mléka. Tak nám do toho zazvonil telefon, takže trošičku ještě, ještě pár kapek, buď teda mléko nebo vývar, jak si naředit na takovou tu optimální hustotu. Takže myslím, že tohle je ono, no a vařím dál. Už by to mělo být provařené, já to ještě takhle ochutnám. Co to je? 
Tak už chuťově je to dobrý, no a teď záleží na tom, jestli to tady mám čili, tak jestli si ho tam dáte víc nebo míň, a myslím, že pro nás to také stačí. No, vypnu sporák a budeme cedit. No a teď už je to normálně jako vždycky, že se to prostě předsedí, propasíruje a nechá převařit všechno dohromady a pak už je to hotový. Tak. Teď to vyškrábnu všechno. No a ještě to poslední propasíruju a opravdu už se blížíme k závěru. A vidíte, už se to zavařilo, to stačí. No a budeme nandávat, no hodí se k tomu samozřejmě v českých, v českých podmínkách knedlíky, rejže, Možná i brambory, těstoviny. Já jsem tohle jídlo jet, nebo viděl poprvé a pak vařil na Kubě. A teda nemůžu říct, jestli to je typicky kubánský jídlo, to zase nevím, ale tam se k tomu jedli ty rejže s černýma fazolema. To si taky někdy uděláme. Takže takhle hovězí kliška, po případě oháňka, na paprice s kaparama a šampionama. Ať vám chutná.